அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய முந்தைய பதிவில் பண்டைய கால தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா தமிழின்னு சொல்லுவோம் அந்த தமிழ் எழுத்துக்களை ஃபாண்டாக க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்காக தந்திருந்தேன் அந்த ஃபாண்டை எப்படி கம்ப்யூட்டரில் உபயோகப்படுத்தல உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கலான்னா அந்த கார்டைக்கான கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க உங்களில் பல பேர் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்க மாட்டிங்க ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் தான் கையில் இருக்கும் அதில் எப்படி டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கான விளக்கம் தர்ற வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதே வீடியோவில் நான் வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலான இரநூறு எழுத்துக்கள் இரநூறுக்கு கூடுதலான எழுத்துக்களையும் எப்படி க நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்ல போகிறேன் அதாவது உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேனலில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் தமிழில் டைப் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் எப்படின்னா மற்ற யூடியூப் வீடியோ விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது எது எதனால் அது இப்படி சொல்கிறேன்னா மற்ற மற்ற யூடியூப் வீடியோலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் தமிழ் பண்ண தமிழில் டைப் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது விளக்குறதுக்காக வேறு ஒரு இடத்துல டைப் பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஷாப்பில் பேஸ்ட் பண்ணணும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணுங்கிறாப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் என்னோடய வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஃபோட்டோஷாப்லேயே டைரெக்டாக எப்படி தமிழில் டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கங்களை கொடுத்துருப்பேன் அந்த விளக்கங்களோடையே ஒரு இரநூறு தமிழ் ஃபாண்ட்டுகளையும் உங்களுக்காக கொடுத்துருப்பேன் அதாவது இரநூறு தமிழ் ஸ்டைல்ஸில் இரநூறு ஸ்டைல் கை கிளிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இரநூறு ஃபாண்ட்டுகளை கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஃபாண்ட்டுகளை ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றின விளக்கங்களையும் அதில் கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா அதே இந்த கார்டைக்கான கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா தமிழ் எழுத்துக்களை உங்களுக்கு எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவின் கடைசியில் இறுதியில் இந்த தமிழ் ஃபாண்ட்டுகளையும் அதாவது இந்த இரநூறு ஃபாண்ட்டுகளை ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் எப்படி நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றின விளக்கங்களையும் உங்களுக்கு அதை சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ என் கேமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுதாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவைண்டும் அதில் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் தேவை ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் எக்ஸ்ப்ளோரரு நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் டைப்பிங் கீபோர்டு தேவை அதாவது தமிழ் கீபோர்டு ஒன்று தேவை நீங்கள் எது வேண்டாலும் உபயோகிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லை புதுசாக உபயோகிக்கிறீங்க அப்படின்னா செல்லி நம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோரில் செல்லி நம் உபயோகிக்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு கடினமாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் கேளுங்க நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி விரிவான விளக்கங்களை போடுறேன் ரொம்ப எளிதான சாஃப்ட்வேருங்கிறதுனால இந்த செல்லி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் போல் இதில் வந்து நான் தமிழில் அதாவது நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மூலமாக நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணுறது வந்து ஒன்று இமேஜாக அவுட்புட் எடுப்பீங்க அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக கொண்டு வருவீங்க இமேஜுங்கிறது வந்து ஒரு மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இப்போ இது தேவைகளுக்காக பயன்படும் டாக்குமெண்ட்டுனா நீங்கள் வந்து வேர்ட் பேடு நோட் பேடுலாம் கம்ப்யூட்டரில் அடி பண்ணுவீங்க இல்லையா அதை வந்து அப்படியே தமிழ் எழுத்துக்களாகவோ இல்லை ம இன்ன பிற தமிழ் எழுத்துக்களாகவோ கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஷூட் தேவை அதுக்கான அப்ளிகேஷன் தான் இது இப்போ வந்து இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ஃபிக்ஸார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஃபிக்ஸார்ட்லேயும் எப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் அது இல்லாமல் ஃபிக்ஸில் அப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது வழக்கமாக ஃபிக்ஸார்ட்டை விட இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டுங்கிறதுனால இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஃபிக்ஸ் லேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் ஃபிக்ஸார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால முதல்ல ஃபிக்ஸார்ட்டில் எப்படி உபயோகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முதல்ல ஃபிக்ஸார்ட்டில் எப்படி தமிழ் எழுத்துக்களை உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபிக்ஸார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஒரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பமான இமேஜை இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் இப்போ வந்து இது டுட்டோரியல் பர்பஸ்ங்கிறதுனால நான் ஒரு கலர் பேக்ரவுண்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணாமல் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஃபிக்ஸார்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜ் இது எடிட் பண்ணுறதுக்காக இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சின்னா இது நெக்ஸ்ட்டு போங்க அப்படி இதை ஸ்வைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணவுமே இங்கே வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியது எதை டைப் பண்ணுமோ அதை டைப் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் அதாவது தமிழ் கீபோர்
அதாவது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் நான் டவுன்லோட் ஆல்ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அதனால் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு டவுன்லோடில் போயிட்டு இங்கே வந்து ஒன் டவுன்லோட் ஃபாண்ட்ருக்கு இங்கே தான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது அதிரி மாதிரி தமிழி வெர்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பிடிஎஃப்னு இருக்கா அதை அப்படி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஹோம் பேஜ் வந்துடுங்க ஏதோ ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஹோம் பேஜ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கும் மெமரி கார்டு இருந்துச்சுன்னா மெமரி கார்டு காட்டும் அப்படி இல்லைன்னா இன்டர்னல் மட்டும் இருந்தால் இன்டர்னல் காட்டும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் உள்ள தான் போகணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மட்டும் தான் போகணும் நான் வந்து ரூட்டட் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் மெமரி கார்டையே இன்டர்னல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு நான் மெமரி கார்டு உள்ளே போயிருந்தேன் நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் உள்ளே போயிருங்க உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக்ஸ் ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை தேடுங்க 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 தேடிக்கிட்டே இருங்க வந்துடும் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்னு இருக்கா இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆர்ட் உள்ளே போயிட்டு இங்கே ஃபாண்ட்னு இருக்கும் அதை ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க அதாவது தம் அதிரி மாதிரி தமிழி வெர்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டிடிஎஃப் இதில் ஒன்றுன்னு சொல்லணும் நான் கம்ப்யூட்டரில் தமிழில் டைப் பண்ணலாம் எப்படி அப்படிங்கிற அந்த வீடியோவில் இதுக்கு முந்தைய என்னோடய வீடியோவில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற ஃபாண்ட்டு டைப் வந்து ஓடிஎஃப் அதாவது ஓப்பன் டைப் ஃபாண்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டூ டைப் ஃபாண்ட்டு ஸோ வந்து நீங்கள் அங்கே டவுன்லோட் பண்ண ஃபாண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உபயோக உபயோகப்படாது அதனால் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து இந்த ஃபாண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இது டிடிஎஃப் டூ டைப் ஃபாண்ட் தான் பிக்ஸ் ஆர்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுனால இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரீசெண்டில் போயிட்டு பிக்ஸ் ஆர்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மை ஃபாண்ட்டுன்னு ஒன்று வந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அதை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆப்ஷனே இருக்காதுங்க நீங்கள் அங்கே ஒரு ஃபாண்ட் பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த மை ஃபாண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபாண்ட் ஃபுல்லாக மாறிடும் நீங்கள் டைப் பண்ணதெல்லாம் தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு மாறிடும் இதுதான் நீங்கள் பிக்ஸ் ஆர்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோ இப்போ வந்து இது பிக்ஸ் ஆர்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் இதே போல் இது ஒரே ஒரு ஃபாண்ட் தான் இருக்குது இங்கே ஸ்க்ரப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாண்ட் தான் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து மற்ற இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் தமிழில் டைப் பண்ணலாங்கிறதுக்கு பற்றி சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த இரநூறு ஃபாண்ட்டை எப்படி கொண்டு வருன்னா அதே மாதிரி தான் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் பேக் போகணும் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு இந்த ஃபாண்ட்டு இந்த இரநூறு ஃபாண்டுகளுக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கு திரும்ப நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுலேயும் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் லொக்கேஷன் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஃபாண்ட் அப்படியே செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஆல் கிளிக் பண்ணால் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போங்க இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போயிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபாண்ட்டில் போயிடுங்க இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் டைம் எடுத்துக்கிடும் இது பேஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள எல்லா ஃபாண்ட்டுமே அங்கே வந்திருக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இதுக்காக இப்போ வந்து இது உள்ள ஃபோல்டர் போட்டு பண்ணால் இது ஒர்க் ஆகுமானு தெரியல அது ரிஸ்க் எடுக்காமல் வெறும் ஃபாண்ட்டாகவே போட்டுருங்க அதான் பெஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி தான் போட வேணாம் இது ஃபாண்ட்டு வெளியிலே இருக்கட்டும் அப்படியே வந்ததா முடிஞ்சதான்னு பார்ப்போம் ஆ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இரநூத்தி சொச்சம் ஃபாண்ட் இருக்குது இப்போ திரும்ப அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா பிக்ஸ் ஆர்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்திருக்காது காரணம் என்னென்னா இது இன்னும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது ஹேங் ஆகுது பிக்ஸ் ஆர்ட் ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மல் வந்துடும் திரும்ப மறுபடியும் ப்ளஸ்ஸாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு மை ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா தமிழ் ஃபாண்ட்டுகளும் வந்திருக்கும் அதாவது இப்படி மற்ற எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா எழுத்துக்களையும் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் நீங்கள் பிக்ஸ் பிக்ஸ் ஆர்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்து உங்களுக்கு பல எழுத்துக்கள் எழுத்துருக்களை உபயோகப்படுத்தலாம் பல தமிழ் எழுத்துக்களை எழுத்துருக்களை உபயோகப்படுத்தலாம் இப்போது இந்த
இந்த மாதிரி ஒரு லே அவுட் வந்துடும் இதில் வந்து மை ஃபாண்ட்டுங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் மை ஃபாண்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தது உங்களுக்கு எதுவுமே எம்டியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பிக்ஸ் ஆர்ட் ஃபோல்டர் இருக்குது இல்லையா ஃபாண்ட் ஃபோல்டர் அதை நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போயிட்டு பிக்ஸ் ஆர்ட் ஃபோல்டர் போகணும் நீங்கள் எங்கே வேண்டாலும் அந்த ஃபாண்டை மெயின்டைன் பண்ணலாம் நான் பிக்ஸ் ஆர்ட் அந்த இடத்துல போட்டதுனால அந்த பிக்ஸ் ஆர்ட் ஃபாண்ட் அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் போயிட்டு அந்த ஃபாண்ட் இருக்கிற இடத்த இடத்துலலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்ட் டேரக்டரி கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே வந்துடும் இப்போ வந்து அகர முதல் எழுத்துன்னு மேலே டைப் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வந்து இங்கே அதிரி மாதிரி தமிழின் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணோம்னா தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் மாறிடுவோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பண்ணால் தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் வந்துடும் இப்போ ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது இல்லை இங்கே ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் லேயர் லேட்டு வந்துடும் இப்போது தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் இப்போ இது இதை வந்து தமிழ் எழுத்துக்களை மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபாண்ட்டை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு தமிழ் எழுத்தில் மாற்றணுன்னா இங்கே உள்ள ஏதாவது ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கலாம் இது போல் தான் இங்கே உபயோகப்படுத்தலாம் ரொம்ப எளிதாக விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதான் தமிழ் எழுத்து இது மற்ற மொத்த எழுத்துக்கள் எழுத்துருக்கள் இது தமிழ் எழுத்துரு இந்த வீடியோ இந்த அப்ளிகேஷனும் உங்களுக்கு எளிதாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலான இமேஜ் எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸில் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சில அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போயிட்டு அதாவது உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் போயிட்டு ஃபாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் மே மெயின் இந்த ஜீரோன்னு இருக்கிற இடத்துலையே ஃபாண்டுன்னு க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே உங்கள் ஃபாண்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணால் அது ஒரு சில அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை இங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதை வச்சு தான் நீங்கள் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் தமிழில் எப்படி தமிழ் எழுத்துக்கள் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் ஷூட்டுங்கிற அப்ளிகேஷன் தவிர இதுக்கான டவுன்லோட் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் சில பக்ஸ்லாம் இருக்குது என்னோடய சிஸ்டம் என்னோட அப்ளி ஆண்ட்ராய்டு வந்து ரொம்ப ஸ்லோங்கிறதுனால சில பக்ஸ்லாம் வருது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கோன்னா அங்கே மூணு மேலே டாப் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மூணு பார் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபாண்ட் ஃபோல்டர்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் நீங்கள் அந்த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பிக்ஸ் ஆர்ட்டு பிக்ஸ் ஆர்ட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் பிக்ஸ் ஆர்ட்டுக்குள்ள ஃபாண்ட்டுங்கிறத ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபாண்ட்டுங்கிற ஓப்பன் பண்ணால் எல்லா ஃபாண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஓகே பண்ணிடணும் ஓகே பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஃபாண்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிடணும் அது ஸ்கேன் பண்ணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிடும் உங்கள் சிஸ்டத்தோட அங்கே ஆண்ட்ராய்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கோ அதுக்கு தான் டாப்பில் டைம் எடுத்துக்கிடும் ஸ்கேன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டிராப் டவுனில் பார்த்தா அங்கே ஸ்கேனிங்னு வருதா அது ஸ்கேன் பண்ணி முடியணும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிற சமயத்தில் முன்னே இரநூறு ஃபாண்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பிளாங் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஏதாவது டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிளாங்க் பெரும்பாலும் இதை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டிங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு தேவையானது முதல்லையே வந்துருச்சு இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்படி தமிழில் தமிழில் உபயோகிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதை வந்து ஃபுல் சைஸாக மாற்றுறேன் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணுன்னா தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி வரும் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆ ஓகே இந்த மாதிரி தமிழ்னு வந்துருச்சா இப்போ வந்து இதை நீங்கள் தமிழில் மாற்றணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபாண்ட் மேலே இருக்கும் அதாவது இந்த காலிபிரின் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டால் அது எழுத்துக்கள் வரும் இதில் மேலே போயிட்டு அப்படி பாருங்கள் தேடணும் நீங்கள் தமிழ் எங்கே இருக்குன்ட்டு தமிழ் ஆ அந்த இருக்குது தமிழிங்கிறது இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழில் தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழி
ஒழுங்காக செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த இது ஃபைல் ஸ்கேனிங் ஓடி முடியலை இது வரைக்கும் அந்த ஃபைல் ஸ்கேனிங் ஓடி முடிஞ்சால் தான் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் தான் இருக்குது ஆனால் ஒன்றும் ஸ்கேன் பண்ணி முடியலை அது ஸ்கேன் பண்ணி முடிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழில் வந்துடும் அப்படிங்கிறது உறுதி அது ஸ்கேன் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் தான் வீடியோ ஒன்றும் ஒரு கிட்டே போயிடும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது ஸ்கேன் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வரலன்னா டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஒரு தாட்டி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி வச்சதெல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கான எழுத்துருக்களில் மாறிட்டுங்கிறத உறுதியாக சொல்லலாம் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் பக்கும் இல்லை நான் த இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது போல் பல வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு சந்தேகங்களை பதிவிடுங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் நன்றி பாய்